প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আমরা গতকাল পাঠে ভাগ সম্পর্কে কিছু সমস্যার সমাধান করেছি সহজ পদ্ধতিতে ভাগ করেছি সাধারণ ভাগ করেছি চলো বন্ধুরা আজকে আমরা সেই ভাগগুলো আবার অনুশীলন করব এবং কিছু লিখিত সমস্যার সমাধানও কি করব আমরা আমাদের পাঠ্য বইয়ের ছাপ্পান্ন সাতান্ন পৃষ্ঠাটি সবাই একটু বের করি সাথে খাতা কলম নিয়ে বসে যাও প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠায় দু রকমের ভাগ আছে একটা ভাগ করো দুই নম্বরে দেখো লেখা আছে সহজ পদ্ধতিতে ভাগ এবং সাতান্ন পৃষ্ঠার দিকে একটু লক্ষ্য করো তিন নম্বরে আছে খালি ঘর পূরণ করো এবং চার থেকে দশ নম্বর অঙ্কগুলো লিখিত সমস্যা সমাধান করতে হবে আমাদেরকে চলো আমরা প্রত্যেক প্রকার ভাগ থেকে একটু দেখে নিই কিভাবে আমরা করতে পারি তো আমি তোমাদেরকে একের যে চোদ্দ নম্বর অঙ্কটি আছে সেটি একটু করে দেখাচ্ছি প্রথমে আছে এক নম্বরে আছে কি ভাগ করো এখানে একের চোদ্দোতে দেখো একটি ভাগ অঙ্ক তোমাদের দেওয়া আছে বইটিতে ছয়শো একানব্বই ভাগ ষোলো এখানে আমাদের ছয়শো একানব্বই হচ্ছে ভাজ্য এবং ষোলো হচ্ছে ভাজ্য তো বন্ধুরা আমরা তো জানি কিভাবে ভাগ করতে হয় চলো আর একবার একটু দেখে নেই ষোলো ছয়শো একানব্বই আমরা উনসত্তরের মধ্যে ষোলো কতবার আছে একটু চিন্তা করি ষোলো একবার হলে তো ষোলো ষোলো দুবার হলে কত হচ্ছে বত্রিশ তিনবার হলে কত হচ্ছে আটচল্লিশ চারবার হলে কত হচ্ছে চৌষট্টি তাহলে এই উনসত্তরের মধ্যে ষোলো কতবার আমরা দিতে পারবো চারবার এই যেহেতু আমরা উনসত্তরের মধ্যে চার কিন্তু এর ওপরেই লিখতে হবে তাহলে দেখো নয়ের থেকে চার যদি আমি বাদ দেই তাহলে কত থাকবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা হ্যাঁ ঠিক ধরেছ পাঁচ এবার আমরা ভাজ্য থেকে এক এনে এখানে লিখলাম এবার আমাদের কত হয়েছে একান্ন এবার আমাদের আবার চিন্তা করতে হবে একান্নর মধ্যে ষোলো কতবার আছে ষোলো একবার হলে ষোলো দুবার হলে বত্রিশ তিনবার হলে আটচল্লিশ তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা একান্নর মধ্যে ষোলো আছে তিনবার এখন আমাদের এই যে ওপরে আছে এক নিচে আট তাহলে এই এককের যে এক আছে এখান থেকে আট বাদ তো আমরা দিতে পারছি না তাহলে এখানে আমরা কি ধরবো এগারো তাহলে আট থেকে এগারো দেখি নয় দশ এগারো তিন আবার এখানে যখন আমরা আনবো পাঁচ তাহলে পাঁচ থেকে পাঁচ বাদ গেলে থাকবে শূন্য তাহলে আমাদের কি বেরোলো আমাদের তেতাল্লিশ ভাগ ফল এবং তিন ভাগ শেষ তিন ভাগ শেষ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই একে যে সমস্ত বাকি যে বৃষ্টির মধ্যে আমি একটি করে দিয়েছি আরো যে উনিশটি আছে তাহলে এটা তোমরা এখন অবশ্যই অনুশীলন করতে পারবে চলো এবার আমরা দুই নং ভাগে যেখানে আছে সহজ পদ্ধতিতে ভাগ আমরা তো গত পাঠে দেখেছি সহজ পদ্ধতিতে ভাগ অনেক সোজা তাই না চলো এবার আমরা দুই নম্বরে সহজ পদ্ধতির ভাগ একটি আবার একটু দেখে নিই লক্ষ্য করো বন্ধুরা দুই নম্বর সহজ পদ্ধতির ভাগে তিন নম্বর অঙ্কটি একটু অন্য রকম আছে চলো আজকে আমরা এটি সমাধান করি এখানে আমাদের ভাজ্য হচ্ছে এক লক্ষ ভাগ ভাজক হচ্ছে এক হাজার বন্ধুরা অঙ্কটা খুব ভালো করে একটু তোমরা লক্ষ্য করো এখানে আমাদের ভাজকের ঘরে কয়টি শূন্য আছে তিনটি আর ভাজ্যের ঘরে কয়টি শূন্য আছে পাঁচটি তাহলে আমরা জানি যে ভাজ্য এবং ভাজক থেকে সমান সংখ্যক শূন্য বাদ দেওয়া যায় তাহলে এবার দেখো তো এখানে ভাজকে কয়টি শূন্য আছে তিনটি তাহলে ঠিক ভাজ্য থেকেও আমি পেছন দিক থেকে তিনটি শূন্য 
আগে দাগ দিয়ে নিলাম এখন এই তিনটি শূন্য আমি দেখো আলাদা করে কেটে নিচ্ছি তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো তো ভাজ্যে কত থাকলো ভাজ্যে থাকলো একশো আর ভাজক কত থাকলো এক তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা একশোকে এক দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল কত হয় আমরা সবাই জানি ভাগফল একশো ভাগের মধ্যে এই জন্য এই ভাগ অঙ্ক প্রকারটির নাম হচ্ছে কিন্তু সহজ পদ্ধতিতে ভাগ অনেক সহজ তাই না এবার সাতান্ন পৃষ্ঠায় দেখো তিন নম্বরে আছে খালি ঘর পূরণ চলো আমরা খালি ঘর পূরণ কিভাবে করতে হয় একটু দেখে নি তিন নম্বরে আছে কি খালি ঘর পূরণ খালি ঘর পূরণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই খালি ঘর পূরণ তোমরা একটু লক্ষ্য করে দেখো এটা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জের মতো একটা খেলাও খুব মজা এই অঙ্কটি করতে আমরা দুই নম্বর অঙ্কটি কিভাবে সমাধান করতে হয় একটু দেখে নিই ঠিক দেখো বন্ধুরা খালি ঘর পূরণ দুই নম্বর অঙ্কটি আমরা করে দেখাচ্ছি কিভাবে এই অঙ্কগুলো করতে হয় এটা কিন্তু একটা খেলা এবং দেখো তোমাদের বই একটু লক্ষ্য করে দেখো এখানে কিন্তু লেখা আছে এটা চ্যালেঞ্জ খুব মজার এই অঙ্কটি এখানে তোমাদেরকে লক্ষ্য করে দেখো নিচের থেকে আমরা কিন্তু শুরু করছি অঙ্কটি ভাগ শেষ কত আছে তিন তাহলে এই এককের ঘরে এখানে কত বসলে তার থেকে চার বাদ দিলে তিন হবে আমরা একটু চিন্তা করি যে কোন কোন সংখ্যা থেকে চার বাদ দিলে তিন হয় তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণে খুঁজে পেয়ে গেছো সেই সংখ্যাটি হবে সাত এই দুটো যোগ করলেই আমরা তিন এবং চার যোগ করলে পেয়ে যাচ্ছি এই ঘরের সংখ্যাটি তাহলে কত হলো সতেরো এবার আসো এই জায়গায় দেখো এই নয়ের থেকে আট বাদ দিলে এখানে এক থাকছে তাহলে এই ঘরে যে সাত হয়েছে নিশ্চয়ই এখানে যে সংখ্যাটা ছিল সেটাই আমরা নামিয়েছি তাহলে আমাদের এই ঘরে কত আছে এই সংখ্যাটি আছে এখান থেকে আমরা এখানে এটা নামিয়েছি এবার দেখো বন্ধুরা যে ভাজ্যতেও একটি খালি ঘর আছে এবং ভাগফলেও একটি খালি ঘর আছে কিন্তু ভাগফলে প্রথম সংখ্যাটা কিন্তু আমাদের দেয়া আছে প্রথম সংখ্যাটি কত দুই তাহলে এখানে কত বসালে আমাদের এই দুই দিয়ে এই সংখ্যাটিকে গুণ করলে আঠাশ হবে আমাদের একটু চিন্তা করে খুঁজে বের করতে হবে তাহলে এক বসালে কি এক এক বসালে হবে এগারো এগারোকে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ দেই তাহলে কি আঠাশ হয় না হয় না যদি দুই বসাই হবে বারো বারোকে যদি আমি দুই দিয়ে গুণন দেই তাহলে কি আঠাশ হবে না তাও হবে না যদি তিন বসাই বন্ধুরা তাহলে কত হবে দুই দিয়ে গুণ করলে ছাব্বিশ তাও আঠাশ হলো না এবার একটু চার দিয়ে দেখি যদি চার বসাই হবে চোদ্দ চোদ্দকে যদি দুই দিয়ে গুণ দেই তাহলে কত হবে ঠিক ধরেছ তখন হয়ে যাবে আঠাশ তাহলে এখানে কত হবে চার চার দুয়ে আঠাশ তাহলে এখানে দেখো যে আমরা সতেরো আছে এখানে চোদ্দ লিখেছি তাহলে এখানে আছে চোদ্দ তাহলে এখানে কোন সংখ্যা দিয়ে এই সংখ্যাকে গুণ করলে চোদ্দ হবে এক দিয়ে ঠিক ধরেছ চোদ্দ একে চোদ্দ কি বন্ধুরা অঙ্কটা অনেক মজা না তবে এই অঙ্কের সময় মনে রাখবে যে আমরা নিচ থেকে অঙ্কটি করে আসব খালি ঘর গুঁড়ো পূরণ করে আসব তাহলে বাকি দুটো কিন্তু তোমরা অবশ্যই করতে পারবে এবং এই ধরনের খালি ঘর পূরণ তোমরা নিজেরাও কিন্তু অঙ্কগুলো বানাতে পারো এবার চলো আমরা চার থেকে যে দশ পর্যন্ত লিখিত সমস্যাগুলি আছে এগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় একটু দেখি কোন সংখ্যাকে চৌত্রিশ দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল তিন এবং ভাগ শেষ দশ থাকবে তাহলে আমরা বন্ধুরা তোমাদের আটচল্লিশ পৃষ্ঠার ওপরে দেখো একটি সূত্র দেওয়া আছে চমৎকারভাবে যে ভাজ্য কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এখানে আমরা অঙ্কটা আর একবার দেখি কোন সংখ্যাকে আমরা সেই সংখ্যাটা কিন্তু জানি না কোন সংখ্যাকে তাহলে একটি সংখ্যা থাকবে যাকে আমরা যদি চৌত্রিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে চৌত্রিশ দিয়ে ভাগ করছি তাহলে চৌত্রিশটা কি চৌত্রিশটা আমাদের ভাজক 
এবং ভাগফল দেওয়াই আছে ভাগফল তিন এবং ভাগশেষও আমাদের দেওয়া আছে ভাগশেষ দশ তাহলে আমাদের কি বের করতে হবে এখানে ভাজক আছে ভাগফল আছে ভাগশেষ আছে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ভাজ্য বের করতে হবে তাহলে চলো আমরা আগে সূত্রটা লিখে নেই ভাজ্য নির্ণয়ের সূত্র কি ভাজ্য নির্ণয়ের সূত্র ভাজ্য সমান ভাজক গুণ ভাগ ফল যোগ ভাগ শেষ তাহলে এই সূত্রটা তো আমরা সবাই জানি আমাদের বইয়ের কিন্তু আটচল্লিশ পৃষ্ঠায় এই সূত্রটা কিন্তু চমৎকারভাবে দেওয়া আছে তাহলে দেখো ভাজকের জায়গায় আমরা কত লিখব ভাজকের জায়গায় আমরা লিখব চৌত্রিশ লিখলাম চৌত্রিশ গুণ ভাগ ফল কত দেওয়া আছে আমাদের অঙ্কটিতে দেওয়া আছে তিন এবং ভাগ শেষ কত লেখা আছে দশ তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের গাণিতিক বাক্যটি পেয়ে গেছি এবার চৌত্রিশ গুণ তিন কত হবে তিন চারে গুণ করলে কত হয় বারো দুই আমার হাতে থাকলো এক তিন তিন নয় আর এক হাতের এক দিলে হবে কত দশ তাহলে হলো চৌত্রিশ গুণ তিন একশো দুই যোগ দশ একশো দুয়ের সাথে যদি আমরা দশ যোগ করে দেই তাহলে আমাদের কত হবে একশো বারো তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের সেই সংখ্যাটি যে সংখ্যাটি দিয়ে আমাদের বের করতে বলা হয়েছে সেই সংখ্যাটি হচ্ছে আমাদের একশো বারো তাহলে আমরা লিখতে পারি সংখ্যাটি সংখ্যাটি একশো বারো তাহলে লক্ষ্য করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এটা কিন্তু সূত্রে ফেলে করেছি এটাও একটা চমৎকার পদ্ধতি চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আরেকটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করি এবার আমরা সাত নম্বর গাণিতিক সমস্যাটি লক্ষ্য করি কি বলা আছে আমাদের পাঁচশোটি পেন্সিল থেকে প্রতি বক্সে বারোটি করে পেন্সিল রাখলে কতটি বক্সের প্রয়োজন এবং কতটি পেন্সিল অবশিষ্ট থাকবে খুব লক্ষ্য করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে কি বলেছে আমাদের পাঁচশোটি পেন্সিল তাহলে পাঁচশোটি পেন্সিল এটা আমরা কি পাচ্ছি পাঁচশোটি পেন্সিল আমাদের কিন্তু ভাজ্য তাহলে আমরা একটু লিখে রাখি যে আমাদের ভাজ্য কত ভাজ্য পাঁচশো এরপরে কি বলেছে প্রতিটি বক্সে কয়টি করে পেন্সিল থাকবে বারোটি করে তাহলে আমাদের ভাজক হচ্ছে বারো তাহলে এই অঙ্কটিতে আমাদের দুটো জিনিস দেওয়া আছে ভাজ্য দেওয়া আছে এবং ভাজক দেওয়া আছে তাহলে এই ভাগ অঙ্কটি যদি আমরা করি তাহলে এর যে ভাগ ফলটি বেরোবে সেটা কি হবে বন্ধুরা বলো তো ঠিক ধরেছ সেটি হবে বক্সের সংখ্যা এবং যেটা ভাগ শেষ থাকবে সেটাই হবে আমাদের অবশিষ্ট সংখ্যা চলো এবার আমরা ভাগ অঙ্কটি করে ফেলি বারো আমাদের ভাজ পাঁচশো ভাজ্য আমরা প্রথমে পঞ্চাশের মধ্যে দেখব বারো কতবার আছে তাহলে বারো এক কত হয় বারো বারো দুই কত হবে চব্বিশ তিন বারোতে কত হবে ছত্রিশ আর চার বারোতে আটচল্লিশ ঠিক ধরেছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা পঞ্চাশের মধ্যে বারো আছে আমার কতবার চারবার তাহলে চার আমি কোথায় লিখছি একটু লক্ষ্য করো চার বারো আটচল্লিশ এবার দেখো এই এককে ঘরে আছে শূন্য তাহলে আমরা কি শূন্য থেকে আট বাদ দিতে পারি পারি না তাহলে আমরা কি করব দশকের থেকে পাঁচ দশক থেকে এক দশক আমরা এককের ঘরে নিব তাহলে হয়ে গেল দশ দশ থেকে যদি আমরা আট বাদ দিই তাহলে আমাদের কত অবশিষ্ট থাকবে দুই তাহলে আমরা এটা এখানে লিখে ফেলি এখান থেকে যেহেতু আমি এক দশক নিয়ে গেছি তাহলে এখানে আমার কয় দশক আছে চার দশক চার দশক থেকে চার দশক বাদ দিলে কত থাকে বন্ধুরা শূন্য কিছুই থাকে না এবার আমরা এই তাহলে চার দশক থেকে চার দশক থেকে আমরা যদি চার দশক বাদ দিই আমাদের কি আর কোনো সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে থাকে না এবার দেখো ভাত যে আমাদের কি আছে শূন্য সেটা আমরা এই সংখ্যার ডানে বসিয়ে দিলাম কত হয়ে গেল বিশ বিশের মধ্যে বারো কতবার আছে 
बीसर मध्य बारो आत्र एक बार ताहुले देखो एक लिखी हमें एखने बारो एके बारो ठीक आगे मत ही देखो शून्य थे दुई बद जा करब दुई दशक एक दशक ये सर आनबो एक घरे एक दशक दुई बद दी कत थे कत एकक आठ एखान जेहेतु एक दशक एखे नहीं गेसी कत दशक आ दशक एक दशक एक दशक बद दी कि थे कि अवशिष्ट कट ही थकल आठटी एकचल्लिस भाग फल पे क्योंकि बक्सर संख्या भाग शेष आई क्या जानते चेजे कतटी अवशिष्ट थी हलो आठटी एन कि लिखते परि उत्तर जे हमें एकचल्लिस बक्स प्रयोजन एकचल्लिस बक्स प्रयोजन अवशिष्ट थे आठटी अवशिष्ट थे आठटी शिक्षार्थी बंधुरा आज के अनुशील चार प्रकार भाग कर लम प्रथम शुद्ध भाग दुई नम्बर कर सहज पद्धति भाग एवं सहज पद्धति भागर नियमगुल निश्चय तुम्हारे मन आम आबू बोल भाज्य ए भाजक के एक ही संख्या दिए भाग कर ले गुण कर ले भाग फल क्यों एक ही आज के जो अंक कर भाज्य ए भाजक थे समान संख्यक शून्य बद दिए एट अनेक सहज पद्धति तईना बंधुरा एवं तीन नम्बर कि आज खाली घर पूरण ये क्योंकि एक मजार खेला तईना चैलेंज देखो तुम्हारे बो क्यों लेखा तुम्हारे चैलेंज दिए क्योंकि तुम्हारे शिखिए दिए कि चैलेंज मोकबिला करते हैं दुई नम्बर मन आश्चय निजे थे शुरू कर तुम्हारा क्यों एक तीन नम्बर कर रखम निजे निजे क्योंकि अंक तुम्हारा बनिए नीते पर खाली घर पूरण तरह आज चार नम्बर थे दस नम्बर लिखित समस्या तो समस्यागुलो कि समाधान कर आप प्रथम समस्या बार बार पढ़े पढ़े ठीक कर नहीं भाज्य को भाजक कि करते उत्तर को बड़ोबे ठीक ये बाकी अंकगल क्यों तुम्हारे करते तुम्हारा निश्चय पार्बे तईना सोनमणिरा आज के एक बाड़ क्ज नहीं देखी कि करते तुम्हारा सबा पाठ्य बीटी एक खोल छाप्पन्न पृष्ठा एक नम्बर हमें चौदह नम्बर अंकटी कर दिए तुम्हारा क्योंकि बाकी जो उन्नीस अंक आखान तुम्हारे पचंद मत जेको पांच टी अंक कर तरपे आज दुई नम्बर सहज पद्धति भाग हमें तीन नम्बर कर दिए क्यों तीन टी अंक आमार इच्छे मत जेको दूटी अंक कर खाली घर पूरण क्योंकि दुटोई करते हैं जेगल गाणितिक लिखित समस्या आज बाकी जो तीन टी चार आमरा क्यों सबग अंक कर फिले स्कूल खुलने क्यों बाड़ी क्यागल क्योंकि स्कूल शिक्षक के अवश्य देखा सम्मानित तो अभिभावक अपनारा अवश्य शिक्षार्थी साथ बसबें तेरे अंकगल करते सहाज करबें आज के पर्यत शेष करोम सबा के असंख्य धन्यवाद